Assalamu alaikum my dear class 4 how are you all my dear students i hope all of you are very fine so class 4 is your english lecture and it's 7th of may friday okay so welcome all of you um it is this i uh, welcome all of you to this english lecture and uh, now open your course books today we are going to do uh, your chapter number 1 learn words so Hurry up! Open your uh, course books and open your stationery bags. Okay, so it's on the page number fourteen. So hurry up! Open the page number fourteen. Let's see what they are saying us in long words. Okay, they are saying it is important to use the correct preposition after a verb. वो कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है कि एक हम सही प्रपोजिशन लगाएं प्रपोजिशन मतलब आई होप यू ऑल नो दिस प्रपोजिशन मतलब इन एट ऑन ऑफ एंड टू ये जो वर्ड्स होते हैं ना इन एट ऑफ ये सब होते हैं प्रपोजिशंस ठीक है और ये वर्ड्स के या आप सेंटेंस के सेंटर में लगाते हैं ठीक है और कब लगाते हैं ऑफ यूज़ अ करेक्ट प्रपोजिशन आफ्टर वर्ब वर्ब के बाद वर्ब क्या होता है काम अब हर काम के बाद और आप देखेंगे नाउन से पहले जो है प्रपोजिशन सेंटर में लगता है सेंटेंस के ठीक है इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वो कह रहे हैं ये भी ज़रूरी है टू नो वेन नॉट टू यूज़ अ प्रपोजिशन वो कह रहे हैं ये भी बहुत ज़रूरी है जा, जानना कि हमने ये प्रपोजिशन कब नहीं लगाना एक सेंटेंस में लेट अस लुक एट अ फ्यू वर्ब्स वो कह रहे हैं चलें अब हम कुछ वर्ब्स की तरफ देखते हैं कुछ काम की तरफ देखते हैं एंड द प्रपोजिशन और कुछ प्रपोजिशन की तरफ देखते हैं डेट गो विद दैम जो इनके साथ जाएंगी ओके सो दे हैव गिवन अस वन सेंटेंस नंबर वन आई फेल्ट सॉरी फॉर द लिटल बर्ड आई फेल्ट सॉरी मतलब मुझे बुरा लगा है मुझे बुरा लगा है उस छोटे से परिंदे के लिए ओके वो फील सॉरी फॉर समथिंग और समबडी हम बुरा महसूस करते हैं समथिंग यानी किसी चीज़ के लिए या किसी आद किसी पर uh, किसी पर्सन के लिए ठीक है हमें किसी चीज़ के लिए बुरा लगता है कि किसी पर्सन के लिए बुरा लगता है द वर्ड सॉरी ये जो लव सॉरी है हैज़ टू बी फॉलोड बाय फॉर एंड नॉट ऑफ एंड नॉट ऑफ और विद वो कह रही हूँ जो वर्ड सॉरी है अगर हम ये लगाते हैं तो हम किसके साथ लगाते हैंज़ टू फॉलो बाई फॉर हम उसमें फॉर के साथ यूज़ करेंगे एंड नॉट ऑफ और विद विद और ऑफ बीच में सेंटेंस में नहीं यूज़ करेंगे जैसे आप देख सकते हैं आप उन्होंने कहा फॉर लगाना है अब देखिए आप I felt sorry for the little bird. मुझे मैंने मैंने बुरा महसूस किया उस छोटे परिंदे के लिए आप ये नहीं लिखेंगे I felt sorry with the little bird या of the little bird. तो हम सॉरी के साथ हमेशा फॉर लगाते हैं ओके सो यू ऑल हैव टू कीप दिस कॉन्सेप्ट इन द माइंड दैट वी दैट वेन एवर वी आर यूजिंग सॉरी वेन एवर वी आर राइटिंग समथिंग अबाउट सॉरी वी विल यूज फॉर ओके नेक्स्ट इज वी कैन नॉट देर फोर से इसलिए हम ये नहीं कह सकते डैट आई फील सॉरी ऑफ द बर्ड इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि मैंने सॉरी महसूस किया बर्ड का ऑफ का आई फील सॉरी ऑफ द बर्ड मतलब मैंने सॉरी महसूस किया बर्ड का या फिर आई फील सॉरी विद द बर्ड या मैंने सॉरी महसूस किया बर्ड के विद का मतलब साथ यानी बर्ड के साथ सॉरी महसूस किया आपने तो सॉरी महसूस किया बर्ड के लिए तो इसलिए फॉर लगेगा सो यू कैन सी दे आर रॉन्ग नाउ कम टू द पेज नंबर फिफ्टीन क्या नहीं आस्क फॉर आर फेवर नंबर टू ऑफ सेंटेंस आपको बता रहे हैं क्या मैं एक फेवर ले सकता हूँ आपसे फेवर मीन्स हेल्प क्या मैं आपसे फेवर ले सकता क्या मैं फेवर के लिए आपसे कह सकता हूँ वी आस्क फॉर आर फेवर वैन वी वॉन्ट समबडी टू हेल्प अस हम फेवर तब लेते हैं किसी हमें किसी से जरूरत और किसी चीज़ की जरूरत होती है हेयर सम हेयर आर सम वेज ऑफ यूजिंग द वर्ड फेवर वो कह रहे हैं यहाँ पर कुछ तरीके हैं जिनके साथ हम फेवर का लफ्ज़ यूज़ करते हैं जैसे उन्होंने आपको पीछे बताया कि हम सॉरी के लिए क्या यूज़ करते हैं फॉर यूज़ करते हैं और विद नहीं यूज़ करते ठीक है इस तरह वो हमें फेवर के लिए बता रहे हैं कि फेवर के साथ हमें क्या यूज़ करना है और राइट और उन्होंने फेवर के साथ आप देख सकते हैं देर दे हैव यूज फॉर ठीक है अब आपको कुछ तरीके बता रहे हैं कुछ सेंटेंसेज बता रहे हैं कि अगर हमने किसी से फेवर मान लें तो हम किस तरह के सेंटेंसेज यूज़ करके फेवर का कह सकते हैं किसी को ठीक है I have a favor to ask of you. मेरे पास एक फेवर है आपसे कहने के लिए I asked a favor. मैंने एक फेवर मांगी कहीं I asked him. I asked him और her a favor. मैंने एक फेवर फेवर का कहा उस 
उस लड़की को या उस लड़के को फिर कैन आई आस्क का फेवर क्या मैं एक कैन आई आस्क का आस्क का फेवर क्या मैं एक हेल्प ले सकती हूँ आपसे कैन आई आस्क का फेवर ऑफ यू क्या मैं आपसे फेवर ले सकती हूँ कैन आई आस्क यू फॉर अ फेवर क्या मैं आपसे कह सकती हूँ एक मदद के लिए कैन यू डू मी आ फेवर क्या आप मेरी मदद और अब ये डिफरेंट है कैन यू डू मी आ फेवर क्या आप मेरी मदद करेंगे सो दीज आर सम सेंटेंसेज डैट यू कैन यूज़ फॉर फेवर जब आपने किसी से हेल्प लेनी है तो आप ये कुछ सेंटेंसेज यूज़ कर सकते हैं अगर आपने किसी को कहना है ना मेरी मदद करें तो आप ये भी कह सकते हैं um, आप कहते हैं ना कि कहना है विल यू हेल्प मी ठीक है तो आप फेवर uh, का मतलब भी हेल्प होता है तो आप ये भी कह सकते हैं डैट कैन आई आस्क अ फेवर कैन आई आस्क अ फेवर ऑफ यू कैन आई आस्क यू फॉर अ फेवर ये लाइन्स और जिस तरह जहाँ आपके ऊपर बताया कैन आई आस्क फॉर अ फेवर दीज सेंटेंसेज कैन बी यूज वैन यू हैव टू आस्क फॉर अ हेल्प ओके सो नंबर थ्री थर्ड सेंटेंसेज आई वॉज हैप्पी टू शेयर इट विद माई फ्रेंड मैं खुश था अपने फ्रेंड के साथ शेयर करके ओके सो वी ऑलवेज शेयर समथिंग विद समबडी वो कह रहे हैं हम हमेशा कोई चीज़ शेयर करते हैं किसी बंदे के साथ विद मतलब साथ शेयर विद नॉट शेयर टू वो कह रहे हैं शेयर हम यूज कर शेयर के साथ हम लगाते हैं विद नहीं के टू शेयर के साथ हम टू नहीं लगाते बल्कि क्या लगाते हैं विद जैसे कि आप देख सकते हैं उन्होंने शेयर के साथ विद लगाया है इट इज़ रॉन्ग टू सी ये बहुत गलत ये गलत होगा कहना अगर हम कहें वो शेयर द रूम हमने अपना जो कमरा था वो बांटा टू 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 फ्रेंड टू टू अदर फ्रेंड्स ये नहीं सही होगा हम क्या कहेंगे वी शेयर द रूम विद यानी विद का मतलब साथ हमने अपना कमरा शेयर किया दो दोस्तों के साथ तो ये सेंटेंस ठीक है इसलिए शेयर के साथ हमेशा विद लगता है I shared my lunch to my friend. अगर आप अब आपने उन्होंने कहा मैंने अपना लंच शेयर किया अपने दोस्त के साथ तो आप क्या कहते होते हैं आई शेयर शेयर माई लंच विद माई फ्रेंड हम ये नहीं कहेंगे आई शेयर माई लंच टू माई फ्रेंड ठीक है क्योंकि आपने दोस्त आप कहते हैं कि मैंने अपने दोस्त के साथ लंच शेयर किया ठीक है साथ की इंग्लिश होती है विद तो वो विल यूज विद विद द शेयर ओके नंबर फोर्थ सेंटेंस आर वर्स सरप्राइज मैं बहुत हैरान हुआ बाई हर रिक्वेस्ट उसकी रिक्वेस्ट पे उसने जो मुझसे दरख्वास्त की मुझ पर बहुत हैरान हुआ ओके सो काम टू द पेज नंबर फिफ्टीन ओके जो उसने मुझे रिक्वेस्ट की मुझे जो दरख्वास्त किया बड़ा हैरान हुआ वी आर सरप्राइज बाय और सरप्राइज एट समथिंग एंड नॉट सरप्राइज विद समथिंग वो कह रहे हैं वी आर सरप्राइज बाय और सरप्राइज एट समथिंग वो कह रहे हैं कि हम हैरान हो सकते हैं किसी चीज़ पे आर नॉट सरप्राइज विद समथिंग वी आर सरप्राइज बाय और सरप्राइज एट समथिंग से चीज़ पे हम सरप्राइज uh, uh, हो सकते हैं हैरान हो सकते नॉट सरप्राइज विद समथिंग ओके यानी अब आपको बता रहे हैं इट इज़ रॉन्ग टू से वो कह रहे हैं गलत अगर कहना वी वर सरप्राइज विद हिज बिहेवियर ये गलत होगा कहना कि अगर हम कहें कि हम हैरान हुए हैं उसके बिहेवियर के साथ हम उसके बिहेवियर पे हैरान हुए हैं पे मीन्स एट ठीक है वी वर सरप्राइज एट हिज बिहेवियर देखिए उन्होंने यहाँ भी आपको कहा है वी वी आर सरप्राइज वी आर सरप्राइज बाय और सरप्राइज एट समथिंग एंड नॉट सरप्राइज विद समथिंग ठीक है यानी वी आर सरप्राइज एट हिज बिहेवियर हम सब हैरान हुए हैं उसके बिहेवियर पे एट ठीक है विद का मतलब होता है साथ वी वर सरप्राइज विद इज बिहेवियर हम उसके बिहेवियर के साथ हैरान हुए नो no, हम उसके से बिहेवियर पे हैरान हुए इसलिए एट का मतलब पे कंप्लीट द पैसेज बिलो यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स उन्होंने कहा नीचे आपको ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दिए उससे आपने इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है इट वॉज़ फ्राइडे आफ्टरनून जी एक जुमे की जुमे की दोपहर थी आई वॉज अबाउट टू लीव फॉर होम मैं घर के लिए घर I was about to leave for home. मैं घर के लिए निकल रहा था घर जाने के लिए निसार केम टू केम टू मी एंड से निसार मेरे पास आया उसने कहा कैन आई डैश आस्क फेवर उसने कहा मैं फेवर कह क्या कहेंगे अब हम आस्क लगाए और फेवर फेवर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं कैन आई आस्क कैन आई आस्क कैन आई आस्क फॉर येस कैन आई आस्क फॉर अ फेवर येस वी वॉन्ट यूज कैन आई आस्क ऑफ अ फेवर हम यूज आप यहाँ पर लिखेंगे आस्क फॉर अ फेवर आई वॉज रादर मैं बजाय के सरप्राइज हिज रिक्वेस्ट मैं बजाय के सर मैं बजाय के हैरान हुआ उसके रिक्वेस्ट पे आप क्या कहेंगे आई वॉज सरप्राइज ऑन हिज रिक्वेस्ट नो आई वॉज सरप्राइज एट हिस्स रिक्वेस्ट आप यहाँ लिखेंगे आई वॉज आई वॉज लिखा हुआ ऊपर आप लिखेंगे सरप्राइज एट ओके और हम सरप्राइज क्यों यूज़ करेंगे ये सरप्राइज को नहीं लिखेंगे क्योंकि सेकेंड फॉर्म हम लगाएंगे सरप्राइज क्योंकि ये वाक्य पहले हो चुका है सो वो विल यूज़ द 
सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म हम यूज़ करने की ये पास्ट टेंस में हो रहा है आप कहेंगे आई वॉज राइड आई वॉज राधर आई वॉज राधर सरप्राइज एट हिज रिक्वेस्ट ओके निसार वॉज द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास वो क्यों हैरान हुआ था क्योंकि निसार जो था बहुत शार्प स्टूडेंट था क्लास का बड़ा अच्छा स्टूडेंट था बट फॉर सम रीजन लेकिन कुछ रीज़न की वजह से ही नेवर लाइक मी लेकिन कुछ वजह की वजह से उसने मुझे कभी पसंद नहीं किया आई नेवर आस्ट मी फॉर एनी थिंग और उसने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए नहीं पूछा आई नीड टू कम्प्लीट द मैथ असाइनमेंट्स आई सीम टू हैव लॉस्ट माई बुक वो कहते हैं मुझे अपनी मैथ की असाइनमेंट कम्प्लीट करनी है और मेरी बुक मेरी किताब खो गई है कैन आई बॉर योर्स क्या मैं आपने क्या मैं तुम्हारी कुछ टाइम के लिए ले सकता हूँ ही कंटिन्यू उसने कहा आई I um, dash feel sorry him मैंने सॉरी मतलब मैंने बुरा महसूस किया उसके लिए तो क्या हम यूज़ करेंगे I अब ये feel की जगह हम second form लगाएंगे feel की I felt f e l t felt I felt sorry of him no I felt sorry for him आप यहाँ लिखेंगे felt sorry for I gave him my book मैंने उसे अपनी किताब दे दी I was happy मैं खुश था डर आई कुड मैं खुश था कि मैं उसके साथ शेयर कि मैं उसके साथ शेयर कर पाया अपनी किताब तो आप क्या लिखेंगे आई वॉज हैप्पी डेट आई कुड शेयर आई वॉज हैप्पी डेट आई कुड शेयर फॉर हिम नो मैं उसके साथ शेयर कर पाया साथ की इंग्लिश वेद यस वेरी गुड आप लिखेंगे शेयर विद आई वॉज वेरी हैप्पी डेट आई कुड शेयर विद हिम सो दैट्स अबाउट इट विद द लॉन्ग वर्ड्स यू ऑल हैव टू राइट वट आई हैव सेड मैंने आपको साथ साथ आंसर्स बताए हैं इन ब्लैंक्स के आपने ये इनको कम्प्लीट करना है बुक पे एंड आई विल गिव यू योर होम टास्क योर होम टास्क इज फ्राम योर बुक लेट विच इज़ ऑन द पेज नंबर एलेवन एंड इट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सो एंड बिकॉज ओके सो का मतलब मैंने पहले बताया था तो लेकिन और बिकॉज का मतलब क्योंकि बिकॉज हम तब इस्तेमाल करते हैं बिकॉज इज़ यूज वैन वी आर गिविंग द रीज़न ऑफ समथिंग बिकॉज हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी चीज़ का कोई वजह बता रहे हैं कि इस वजह से हमारा ये काम नहीं हो पाया क्योंकि ये काम नहीं हो पाया एंड सो इज़ यूज टू से डेट सम वन डज समथिंग बिकॉज ऑफ द रीज़न सम वन स्टेटेड और सो हम तब यूज़ करते हैं जब हम बताते हैं कि ये काम हुआ है ये काम किसी ने किया है इस वजह से राइट सो एंड बिकॉज इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स अब आपने इन ब्लैंक्स में सो और बिकॉज लगाना है नंबर मैं आपको दो तीन सेंटेंस में आपकी हेल्प कर देती हूँ क्योंकि ये हमने पहले भी तीन पैराग्राफ्स किए थे इसके तो आपकी काफ़ी इसकी प्रैक्टिस होगी है सो दे आर सम मोर सेंटेंसेस फॉर योर प्रैक्टिस बट आई विल हेल्प यू विद जस्ट द थ्री सेंटेंसेस एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस विल बी डन बाय यू आई वेंट होम अर्ली मैं घर जल्दी चला गया डैश आई वॉज वेरी टाइड क्योंकि मैं घर जल्दी चला गया मैं थका हुआ था अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे तो कि क्योंकि मैं घर चला गया क्योंकि मैं बहुत थका था बिकॉज आई वॉज वेरी टायर्ड सारा वैन शॉपिंग सारा शॉपिंग के लिए गई शी हैड नो फूड उसके पास कोई खाना नहीं था सारा शॉपिंग के लिए गई क्योंकि उसके पास कोई फूड नहीं था या तो उसके पास नो सारा वैन शॉपिंग बिकॉज शी हैड नो फूड आई डोंट गो आउट एट नाइट मैं रात को बाहर नहीं जाता इट इज़ इट इज सेफ ये महफूज नहीं है मैं रात को बारिश नहीं जा बाहर नहीं जाता क्योंकि या तो क्योंकि आई डोंट गो आउट बिकॉज इट इज इन सेफ एट नाइट ओके सो ऑल नेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस आर ऑल्सो सेम एंड इट्स एंड दीज आर रियली इजी यू ऑल हैव टू डू दीज आई विल जस्ट रीड इट फॉर यू माई सिस्टर लॉस्ट हर डॉल डैश वॉज वेरी सैड मेरी मेरी जो बहन थी उसकी गुड़िया खो गई और वो बहुत उदास है वेदर इज़ लवली मौसम बहुत अच्छा है डैश वी आर गोइंग टू पार्क और हम पार्क चाह रहे हैं आपने देखना यहाँ पर क्योंकि लगेगा ये जब या सो या तो लगेगा ठीक है फाइव सेंटेंसेस नहीं है खाली आपके नेक्स्ट पेज पे भी हैं कुछ सेंटेंसेस इसी पेज पे मैंने इधर पिक्चर आपकी पेस्ट किए देखे हैं सिक्स सेवन एट नाइन टेन यू ऑल हैव टू डू दिस सेंटेंसेस ऑल ऑल्सो इन सब में कुछ रीजंस दिए हैं आपको माय फादर हैज टू एक मेरे uh, मेरे बाबा के दांत में दर्द था डैश यू वेंट टू द डेंटिस इसलिए वो डेंटिस्ट पे गए या तो वो डेंटिस्ट पे गए वी आर लेट आर कार स्टॉप वर्किंग हम लेट हैं हमारी गाड़ी चलना बंद हो गई काम करना बंद हो गई इट्स रेनिंग बारिश हो रही है कांट कम टू योर प्लेस में बारिश हो रही है इसलिए क्योंकि मैं आपकी घर नहीं आ सकता क्या लगेगा थिंक अबाउट इट आई मिस द स्कूल मैंने स्कूल मिस कर दिया मैं डैश एट गॉट अ प्लेट मैंने स्कूल मिस कर दिया क्योंकि मैं लेट उठा या तो मैं लेट उठा कम टू माई प्लेस मेरे घर आओ डैश वी कैन प्ले टूगेदर ताकि हम साथ खेल सकें क्योंकि हम साथ खेल सकें ओके सो यू ऑल हैव टू गेस इट एंड राइट ऑन दिस पेज पेज नंबर एलेवन एंड आई होप यू ऑल विल डू दिस सो नाउ आई विल मीट यू इन द मंडे इज लेक्चर टिल देन टेक हेयर माई क्लास अल्लाह हाफ